শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আলিমুল করিম আমাকে আপনারা রিচ করতে পারেন আলিম অ্যাট ডেভেলপার সাইফেন অর্গানিজম ডট কম আজকের টপিক আমরা ইন্টারপ্রেটার এবং কম্পাইলার দেখবো ব্রেক অ্যাপস অ্যান্ড ক্লোজিং দেখবো এবং আমাদের আজকের ভিডিও রেসপন্সার হচ্ছে উই রিভিউ অ্যাপ ডট কম আমরা প্রোগ্রামাররা সাধারণত যে কোডটা লিখি সেটাকে বলে সোর্স কোড সেটা সাধারণত মানুষের ভাষার কাছাকাছি হয় যেটা কিনা মানুষ পড়লে বুঝতে পারে বাট কম্পিউটার কিন্তু সেটা বুঝতে পারে না কম্পিউটারকে সেটা বোঝানোর জন্য জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করতে হয় যেটাকে কিনা মেশিন ভাষা অথবা বাইনারি বলা হয় এবং যেটা কিনা আমি প্রথম ভিডিওতেই বলেছিলাম যে একটা তার দিয়ে যদি ইলেকট্রিসিটি যায় সে সেটাকে ওয়ান বুঝে না গেলে সেটাকে জিরো বুঝে সো এতগুলো জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এতগুলো জিরো অ্যান্ড ওয়ানকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তার অনেকগুলো তার দরকার এবং এটাকে একসাথে তো অনেকগুলো তার দেওয়া পসিবল হয় না এর জন্য সে সিকুয়েন্স সেলে জিনিসগুলোকে প্রসেস করে একটার পরে একটা একসাথে সবগুলো জিনিস প্রসেস করতে পারে না এগুলো হচ্ছে মেইন আইডিয়া আর কি প্রোগ্রামিংটা আসলে কীভাবে রান করে সো আমরা যেটা হয় যে মানুষ সাধারণত এইভাবে জিরো অ্যান্ড ওয়ান দিয়ে কোনো কিছু লিখলে বুঝতে পারত না সো এর জন্য যেটা করা হয় যে মানুষ হাই লেভেল লেখে এবং হাই লেভেল লেখার পরে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য একটা প্রসেসিং হয় এবং এটা নিয়েই আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো এবং আরেকটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে এখানে সোর্স কোডের মাঝখানে একটা গ্যাপ দেওয়া হয়ে আছে এই গ্যাপটাকে আমি খুব ইম্পর্টেন্স দিই এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডেন্টিং সো আপনি যদি ইন্ডেন্টিং সম্পর্কে জানতে চান আপনি এখানে ক্লিক করে ইন্ডেন্টিংয়ের ভিডিওতে চলে যেতে পারেন এবং আরেকটা জিনিস যারা কিনা প্রথমেই প্রোগ্রামিং শিখলে একটা প্রবলেমে পড়ে সেটা হচ্ছে ডিবাগিং খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্রোগ্রামিং লেখার আপনি যদি ডিবাগিং সম্পর্কে জানতে চান এখানে ক্লিক করলে ডিবাগিংয়ের ভিডিওতে চলে যাবে এবং আপনি যদি যে সিকোয়েন্স যাচ্ছে সেই সিকোয়েন্সও ফলো করেন তাহলেও খুব ভালো করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বাট আপনার যদি এই দুইটা জিনিস জানতে হয় আপনি এখানে ক্লিক করে চলে যেতে পারেন সো এই হাই লেভেল টু লো লেভেল জিনিসটা আসলে কীভাবে হয় এই জিনিসটা দেখার জন্য আমি সবসময় বলি যে একটু রিয়েল লাইফ সিনারিওটা দেখার জন্য লেটস একজন আমেরিকান গায় একজন চাইনিজ গায়ের সাথে কথা বলতে চাই এবং লেটস আমেরিকান গায় বললো হাই হাও আর ইউ চাইনিজ গাই কোনো কিছু বুঝতে পারতেছে না সে একটু অবাক হয়ে আছে কথা বুঝতে পারতেছে না এখন রিয়েল লাইফে যেটা হয় যে একজন ইন্টারপ্রেটার আসে যে কিনা দুইটা ভাষায় খুব ভালোভাবে জানে যাকে কিনা দোভাষীও বলা হয় সো রিয়েল লাইফ সিনারিওটা এখন এরকম হয় যে ইন্টারপ্রেটারকে আমেরিকান গাই বললো হাই হাও আর ইউ সে এটাকে চাইনিজে কনভার্ট করে চাইনিজ গাইকে বলবে সেম থিং চাইনিজ গাই কিছু বললে সেটা আবার সে ইন্টারপ্রেট করে ইংলিশে বলবে এভাবে সাধারণত চলে সো এখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারে ইন্টারপ্রেটার এবং কম্পাইলারের কনসেপ্ট আসছে সাধারণত আপনি যে কোডটা লিখেন সেটাকে বলে সোর্স কোড বা আমিও যে কোডটা লিখবো সেটাকে বলে সোর্স কোড এবং যে মেশিন আপনি লিখেন সেটাকে বলে ডেভেলপমেন্ট মেশিন ইন্টারপ্রেটার বেস যদি হয় কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আসলে আপনি চুজ করবেন না এটা আসলে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি পিক করছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা এখানে সি সি প্লাস প্লাস নিয়ে কথা বলবো সি সি প্লাস প্লাস অ্যাকচুয়ালি কম্পাইলার বেস ইন্টারপ্রেটার বেস না মনে রাখবেন জিনিসটা সো এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি চুজ করবেন না এটা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপার সে অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড করা আছে আপনার এখানে চুজ করার কিছু না জাস্ট জানার জন্য যে জিনিসটা কীভাবে কাজ করে সো আপনি সোর্স কোডটা লিখলেন আপনি যদি এটাকে এখন রান করতে চান যে মেশিনে রান করবেন সেটা সাধারণত ইউজার মেশিন হয় বা যে আসলে জিনিসটা রান করতে চায় সেই ইউজার বা ক্লায়েন্ট এবং যেখানে রান করে সেটাকে প্রোডাকশান মেশিনও বলে ক্লায়েন্ট মেশিনও বলে ইউজার মেশিনও বলে তিনটার যে কোনো একটা হতে পারে এবং এই সোর্স কোডটা সাধারণত আমি যেটা বলেছি হাই লেভেলে ফর্মে থাকে এবং এটাকে সাধারণত একটা ইন্টারপ্রেটিং হয় ম্যাজিক হ্যাপেন হয় তারপর জিরো অ্যান্ড ওয়ান কম্বিনেশানে চলে যায় মেশিন ভাষা দেন ওটা হচ্ছে কম্পিউটারের মনিটর ডিসপ্লে হয় এখন এই ম্যাজিক হ্যাপেনটা হওয়ার জন্য আপনাকে আপনার কাছে একটা ইন্টারপ্রেটার থাকতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউজারের কাছে ইন্টারপ্রেটার থাকতে হবে ইন্টারপ্রেটার নামক সফটওয়্যারটা ইন্টারপ্রেটার একটা সফটওয়্যার এবং প্রত্যেককে সোর্স কোডটা দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যে কোডটা লিখেছেন সেই কোডটা ইউজারকেও দিয়ে দিতে হবে ইউজারের কাছেও সেই জিনিসটা থাকবে এবং এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায় যে অল ব্রাউজার যেমন কি গুগল ক্রোম ফায়ারফক্স ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার সাফারি এক্সেট্রা সব হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার এবং ফ্ল্যাশ প্লেয়ার জাভা ভার্চুয়াল মেশিন এক্সেট্রা সো এর কিছু প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে যেমন কি কনস ফার্স্টে জিনিসটা যেহেতু রিয়েল টাইমে হয় তাৎক্ষণিক হয় তাৎক্ষণিক কনভার্ট হয় প্রতিবার এবং এর জন্য জিনিসটা একটু স্লো এবং প্রত্যেকের কাছে ইন্টারপ্রেটার থাকতে হবে প্রত্যেক ইউজারের কাছে ইন্টারপ্রেটার ছাড়া জিনিসটা চলবে না এবং ইউজারকে সোর্স কোডটা দিয়ে দিতে হবে এটা একটা খুব ডাউন সাইড সবাই চায় না সব সোর্স কোড শেয়ার করতে এবং লেস কস্টলি এগুলো কিছু পজিটিভ সাইড এবং ওপেন সোর্স এটা একদিক থেকে চিন্তা করলে পজিটিভ সাইজ যে আপনি জানেন যে কি কোড রান করছে
সো এবার আমরা একটু কম্পাইলার দেখব কম্পাইলারের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমি সোর্স কোডটা যেখানে আছে আমি যে মেশিনে রান করছি ডেভেলপমেন্ট মেশিনে সেখানেই আমার কম্পাইলার থাকবে কম্পাইলার প্রসেস করে কম্পাইল করে আমাকে জিরো অ্যান্ড ওয়ান এন্ড মেশিন কোডটা দিয়ে দেবে অর্থাৎ যেটাকে ইএক্সি ফাইলও বলে এবং আমরা যেহেতু সি সি প্লাস প্লাস নিয়ে কাজ করবো এখানে অ্যাকচুয়ালি কম্পাইলার ইউজ হয় এবং ডিরেক্টলি আমি একটা ইএক্সি ফাইল পেয়ে যাই অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রাম ফাইল যেটা কিনা ডেভেলপমেন্ট মেশিনে পেয়ে যায় এটা জাস্ট খেলে আমি এখন ওই ইএক্সি ফাইলটা যদি আমি ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিই ক্লায়েন্ট জাস্ট খেলে ইএক্সি ফাইলটা রান করলেই হবে ইএক্সি ওর বাইনারি ফাইলটা জাস্ট রান করলেই তার মেশিনে রান কর করবে তার কাছে কোনো কম্পাইলার থাকতে হবে না কোনো কিছু থাকতে হবে না সো এর কিছু প্রোজ এন্ড কনস যেমন কি প্রি কম্পাইল এর জন্য খুব ফাস্টার এখানে প্রত্যেকবার কম্পাইল হতে হচ্ছে না ডেভেলপমেন্ট হার্ডওয়্যার একটু কস্টলি তারপর নট ওপেন সোর্স তারপর ইউজার ডাজেন রিকোয়ার টু হ্যাভ কম্পাইলার খুব পজিটিভ সাইড এবং বেসড অন ও এস ও এস এর উপরে ডিপেন্ড করে মোস্ট কনস্ট্যান্ট আউটপুট দিবে সো উইন্ডোজে যদি আমি কোনো একটা জিনিস করি কম্পাইল করি সেটা আমি মোস্ট লাইকলি ওই উইন্ডোজের ভার্সনগুলোতে সেম আউটপুট পাবো আমি এতটুক কনফার্ম সো সেম ও এস এ আউটপুট কনস্ট্যান্ট থাকবে এটা ভ্যারি করার কোনো চান্স নেই এবার আমরা ব্র্যাকেটস অ্যান্ড ক্লোজিং নিয়ে কথা বলবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বেসিকের জন্য এবং অনেক প্রোগ্রামার এক মাস দুই মাসের মধ্যে এইটা নিয়ে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং ফিল করে এবং অনেক প্রবলেমেটিক সিনে চলে যায় এবং আমি এখনও যখন আপনাকে শেখাবো আপনি তারপরও অনেকবার ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক সো আমি যখন শেখাচ্ছি চেষ্টা করেন জিনিসটা একটু বোঝার জন্য এবং আমি যদি পসিবল হয় একটু এক্সাম্পলও দিব সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা প্যারেন্থিসিস যে কোনো একটা ব্র্যাকেট এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলে অনেকে প্যারেন্থিসিস বলে প্যারেন্থিসিসটা রাইট নেম অ্যাকচুয়ালি সো একটা ওপেনিং থাকে এবং একটা ক্লোজিং থাকে এবং এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট যে ব্র্যাকেটটা আপনি শুরু করলেন এটা কার্লি ব্রেইস হোক অর্থাৎ সেকেন্ড ব্র্যাকেটও বলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট যদি হয় যদি ওপেনিং থাকে ক্লোজিং করতে হবে আপনাকে স্কোয়ার ব্র্যাকেট হলে ওপেনিং থাকলে ক্লোজ করতে হবে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট হলে ক্লো ওপেনিং থাকলে ক্লোজ করতে হবে সো আমি যেটা বলছিলাম একটু এক্সাম্পল দিলে আরও বেটার হয় সো আমি এখানে নোট প্যাড টুতে আছি সো আমি একটা এক্সাম্পল দিই দেখেন আমি যখন একটা ব্র্যাকেট শুরু করছি এর মাঝখানে যদি আমি কিছু লিখি আমি যদি লাচ্ছে আরও একটা ব্র্যাকেট শুরু করি দেখেন আমি যখন ব্র্যাকেটে যাচ্ছি সাধারণত আপনি যে আইডিতে থাকেন আপনাকে আইডি একটা সাপোর্ট দিবে আপনার একটা ব্র্যাকেট থেকে আরেকটা ব্রা ব্র্যাকেটের ক্লোজিংয়ের মাঝখানে অর্থাৎ আপনাকে হিন্ট দিবে যে এইটা অ্যাকচুয়ালি এখানে শেষ হয়েছে এবং সবসময় যেখানে আপনি শুরু করছেন সেখানেই ফার্স্ট জিনিসটা ক্লোজ করবেন এখানে যদি আমি এরকম রেখে দিতাম পরে মনে করলাম আমি এখানে গিয়ে ক্লোজ করবো তাহলে আপনি একটা প্রবলেমে পড়ে যাবেন যখন আপনি শুরু করছেন তখনই শেষ করে দিবেন এখন এটার মাঝখানে যদি কোনো লেখা থাকে সেটা আপনি লিখবেন দ্যাটস ডিফারেন্ট স্টোরি বাট যেখানে আপনি একটা ব্র্যাকেট শুরু করছেন সেটাকে তখনই শেষ করবেন প্যারেন্থিসিস হোক অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট হোক যেই ব্র্যাকেটই হোক যখন শুরু করছেন তখনই শেষ করে দেবেন এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট এ পর্বে এতটুকুই থ্যাংক ইউ আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই জিনিসগুলো করতে বেশি সময় লাগে না এবং আপনাদের একটা লাইক অথবা শেয়ারে আমাদের ভিউয়ার বাড়তে পারে এবং যেটা কি না আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে আরও বেশি ভিডিও মেক করতে সো যদি একটু ভালো লাগে একটু শেয়ার করুন দুই সেকেন্ডও লাগবে না এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা খারাপ লাগে অবশ্যই ডিসলাইক দিন এবং সাথে একটা কমেন্টস দিন যে কেন আপনাদের খারাপ লাগছে যাতে আমরা ভিডিওগুলোকে আরও ভালো করতে পারি এবং আমাদের সাথে যদি থাকতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন ফেসবুকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন অথবা আমাকে ইমেল করতে পারেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসে সবচেয়ে ভালো হয় যদি কমেন্টস করেন কেননা তাহলে সবাই জিনিসটা দেখতে পারবে এবং সবার জন্যই সলিউশনটা হবে এবং আমি ডেভেলপার্স অর্গানিজমের জন্য কাজ করি আমাদেরকে আপনারা রিচ করতে পারেন এভি ডট কম স্ল্যাশ ডেভেলপার্স অর্গানিজম আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন এবং আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ওয়েবসাইটটি আমাদের কারেন্টলি আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এর জন্য সরি বাট আমাদেরকে আপনার ইমেল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে রিচ করতে পারেন থ্যাংক ইউ